je m'appelle Esther Rikinoui et j'ai 11 ans. Comment était votre vie quand vous étiez au lycée et quel métier vouliez-vous alors exercer J'étais au lycée dans les années 70. Je venais d'une petite ville dans, juste après les années de l'indépendance. Donc, il n'y avait pas beaucoup de lycées. Les filles étudiaient seules, n'étudiaient pas avec les garçons. Donc, il fallait que je quitte ma ville et que j'aille dans une autre ville où il y avait un lycée pour les filles. J'étais donc interne. Ce n'était pas très agréable parce que je ne vivais pas avec mes parents très jeunes. Et euh, euh, je vivais à l'intérieur d'un lycée où je, que je ne pouvais quitter que si un parent venait me chercher le week-end pour me sortir. Donc, c'était quand même un monde différent d'aujourd'hui, de votre vie. Mais c'était aussi pour moi quelque chose d'extrêmement important euh, pour pouvoir changer, pour pouvoir sortir de la vie des femmes de l'époque, se marier jeune, faire des enfants, ne pas travailler. Euh, donc pour moi, c'était important d'étudier. Les études étaient euh, le, la clé de la liberté, la clé euh, de l'indépendance financière, de l'indépendance tout court, de choisir sa vie, de choisir ce qu'on veut faire, de ne pas euh, être dépendant parce que vous ne travaillez pas, parce que vous devenez une charge pour la famille, parce que traditionnellement, il faut à partir d'un certain âge vous marier. Donc, le lycée était pour moi la porte d'entrée euh, d'un euh, processus, d'un combat pour pouvoir justement avoir son bac, aller à l'université et c'était quelque chose qui m'avait euh, beaucoup motivée. Euh, J'ai travaillé très dur à l'époque, mais j'étais aussi euh, très euh, motivée parce qu'on était dans un processus de, de construction d'un jeune État qui sortait euh, d'une guerre de libération et on était, on, on était euh, animé d'une volonté incroyable, donc il y avait l'envie pour soi, l'envie pour sa société et euh, euh, je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à avoir mon bac et à quitter la ville où j'étais comme interne pour la capitale, Alger, pour faire des études euh, euh, dans une grande école de mon pays qui était l'école nationale d'administration. Euh, je n'avais pas encore au lycée, je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais exactement, euh, est-ce que je voulais être... J'étais toujours animée par re... l'injustice me révoltait. Merci beaucoup pour votre temps pour, et euh, pour avoir répondu à, à nos questions. Merci à vous de m'avoir donné cette chance. Mmh.